இனி விரிவான செய்திகளை பார்ப்போம் காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைக்க கோரி திமுக சார்பில் அனைத்துக் கட்சி கூட்டம் சென்னை அண்ணா அறிவாலயத்தில் இன்று நடைபெறுகிறது இதுகுறித்து விரிவான தகவலுடன் தர காத்திருக்கிறார் செய்தியாளர் சாரதா அவரிடம் கேட்கலாம் சாரதா திமுக சார்பாக அனைத்துக் கட்சி கூட்டம் இன்னும் சற்று நேரத்தில் தொடங்கி இருக்கு எந்தெந்த கட்சிகள் சார்பாக நிர்வாகிகள் இந்த கூட்டத்தில் கலந்து கொள்ள இருக்காங்க மேலும் விவரங்கள் என்ன சாரதா காவிரி விவகாரம் தொடர்பாக திமுகவினுடைய தலைமை அலுவலகமான அண்ணா அறிவாலயத்தில் இன்று அனைத்துக் கட்சி கூட்டம் நடைபெறவிருக்கிறது திமுக செயல் தலைவர் ஸ்டாலின் தலைமையில் இந்த கூட்டம் நடைபெறவிருக்கிறது நேற்று முன்தினம் நடைபெற்ற திமுகவினுடைய செயற்குழு கூட்டத்தில் அனைத்துக் கட்சி கூட்டுவது என்று முடிவு செய்யப்பட்டு அதன் அடிப்படையில் கட்சிகளுக்கு அழைப்பு விடுக்கப்பட்டு இன்று இந்த கூட்டமானது நடைபெறுகிறது இந்த அனைத்துக் கட்சி கூட்டத்தை பொறுத்த வரைக்கும் காங்கிரஸ் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி மதிமுக மற்றும் இந்திய முஸ்லீம் லீக் மனிதநேய மக்கள் கட்சி உள்ளிட்ட திமுகவினுடைய தோழமை கட்சி அழைப்பு விடுக்கப்பட்ட இந்த கூட்டமானது நடைபெறவிருக்கிறது தற்பொழுது வரை விடுதலை சிறுத்தையினுடைய கட்சி தலைவர் தொல் திருமாவளவன் வந்திருக்கிறார் மற்ற தலைவர்கள் இன்னும் வரவிருக்கிறார்கள் அவர்கள் வந்த பிறகு இந்த கூட்டமானது தொடங்கவிருக்கிறது இந்த கூட்டத்தை பொறுத்த வரைக்கும் காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைக்காத மத்திய பாஜக அரசு மற்றும் தமிழகத்தினுடைய மாநில அதிமுக அரசை கண்டித்து வலுவான போராட்டங்கள் அறிவிக்கப்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் இருப்பதாக தெரியப்படுகிறது திமுகவினுடைய செயற்குழு கூட்டத்திலேயே இது போன்ற அறிவுகள் வெளியிடப்படலாம் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்டது ஆனால் திமுக அனைத்து கட்சிகளையும் கலந்து ஆலோசித்து அதன் பிறகு ஒரு முடிவை எடுப்பதற்காக காத்திருந்து இந்த கூட்டமானது இன்று நடைபெறுகிறது தொடர்ந்து இந்த கூட்டத்திற்கு கட்சியின் பல்வேறு கட்சியினுடைய தலைவர்கள் வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அதனையும் தங்கள் நேரடி காட்சிகளாக பார்க்கலாம் ஏற்கனவே விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியினுடைய தலைவர் தொல் திருமாவளவன் வந்திருந்தார் திமுகவினுடைய செய்தி தொடர்பாளர் மற்றும் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் டி கே சிவலங்கோவன் தற்பொழுது அண்ணா அறிவாலயத்திற்கு வந்திருக்கிறார் தொடர்ந்து தலைவர்கள் வந்த வண்ணம் இங்கே இருக்கிறார்கள் ஏற்கனவே திமுக தரப்பிலிருந்து பாஜகவையும் அதிமுகவையும் கடுமையாக விமர்சித்த திமுக செயல் தலைவர் ஸ்டாலின் ஒரு அறிக்கையை வெளியிட்டிருந்தார் அதில் பாஜகவும் அதிமுகவும் தமிழகத்திற்கு துரோகம் இழைத்து விட்டது என்று கூறியிருந்தார் தற்பொழுது திமுக நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் அன்பழகன் அண்ணா அறிவாலயத்திற்கு வரை தந்திருக்கிறார் அதனை நேரடி காட்சிகளாக பார்த்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் நேற்று தமிழக முதல்வர் காவிரி விவகாரம் தொடர்பாக ஒரு அறிக்கை வெளியிட்டிருந்தார் அந்த அறிக்கையும் கூட ஒரு முழுமையான முழு உணர்வோடு அதிமுக அரசு வெளியிட்ட அறிக்கை இல்லை என்றும் பாஜகவும் அதிமுகவும் கூட்டு சேர்ந்து கொண்டு தமிழகத்தை வஞ்சிக்கிறது என்றும் அதனுடைய வெளிப்பாடாக தான் அந்த அறிக்கையும் இருக்கிறது தமிழக அரசு தொடுத்திருக்கக்கூடிய அந்த நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கு என்பதும் கூட ஒரு கண்துடைப்பு நடவடிக்கை என்றும் திமுக செயல் தலைவர் ஸ்டாலின் நேற்று மாலை அறிக்கை விடுத்திருந்தார் இன்று திமுக சார்பாக வள்ளுவர் கோட்டத்தில் ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெறும் என்று திமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஜே அன்பழகன் ட்விட்டர் மூலம் தெரிவித்திருந்தார் வள்ளுவர் கோட்டத்தில் அதற்கான ஏற்பாடுகள் ஒருபுறம் நடைபெறுவதாக தகவல்கள் வந்தாலும் கூட அண்ணா அறிவாலயத்தில் தற்பொழுது அனைத்து கட்சியினுடைய தலைவர்களும் இங்கு கூடுகிறார்கள் எனவே உடனடியாக இந்த கட்சி தலைவர்கள் கூடக்கூடிய இந்த கூட்டத்தில் உடனடியாக ஏதேனும் போராட்டம் அல்லது சாலை மறியல் போன்ற ஒரு போராட்ட வடிவத்தை கையில் எடுப்பதற்கான முடிவு எடுக்கப்பட்டு அது இன்றே நடைபெறுவதற்கான வாய்ப்புகள் இருப்பதாகவும் கூறப்படுகிறது எனவே கட்சியினுடைய தொண்டர்களும் பிற கட்சியினுடைய தொண்டர்களும் அண்ணா அறிவாலயத்தில் தற்பொழுது கூடியிருக்கிறார்கள் போலீஸ் பாதுகாப்பும் அங்கே அங்காங்கே போடப்பட்டிருக்கிறது எனவே இந்த கூட்டத்தினுடைய முடிவில் உடனடியாக எந்த போராட்டத்தை கையில் எடுப்பது என்றும் அதன் அடிப்படையில் ஒரு போராட்டத்தை உடனடியாக நடத்துவதற்கு தயாராக இருப்பது போன்ற மனநிலையே இங்கிருப்பதை நாம் காண முடிகிறது தொடர்ந்து கட்சியினுடைய தலைவர்கள் அண்ணா அறிவாலயத்திற்கு வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர்கள் வந்த பிறகு திமுக செயல் தலைவர் ஸ்டாலினும் வந்த பிறகு இந்த கூட்டமானது தொடங்க இருக்கிறது சாரதா திமுக சார்பில் நடத்தப்படும் இந்த அனைத்து கட்சி கூட்டத்தில் எந்தெந்த கட்சிகளுக்கு வந்து அழைப்பு விடுக்கப்பட்டிருந்தது ஏற்கனவே டிடிவி தினகரன் சார்பாக எங்களுக்கு அழைப்பு விடுக்கப்பட்டிருந்தால் நாங்கள் அந்த கூட்டத்தில் வந்து பங்கேற்க வாய்ப்புகள் இருக்குன்னு ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தார் இது மட்டுமல்லாமல் இன்றைய கூட்டத்தில் வந்து முக்கிய பொருளாக காவிரி விவகாரம் விவாதிக்கப்பட இருக்கு அது தவிர்த்து ஸ்டெர்லைட் நியூட்ரோ திட்டம் குறித்து ஏதாவது ஆலோசனை மேற்கொள்ளப்பட வாய்ப்பு இருக்கா சாரதா திமுகவை பொறுத்த வரைக்கும் திமுகவினுடைய அனைத்து கட்சி கூட்டங்கள் இதற்கு முன்பும் கூட பல்வேறு விவகாரங்களுக்காக நடத்தப்பட்டிருக்கிறது அந்த கூட்டங்களிலும் கூட பொதுவாக திமுகவினுடைய தோழமை கட்சிகளுக்கு அழைப்பு விடுக்கப்படுகிறது அதன் அடிப்படையில் நான் ஏற்கனவே குறிப்பிட்டது போல காங்கிரஸ் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி மதிமுக மற்றும் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி மனிதநேய மக்கள் கட்சி இந்தியன் யூனியன் முஸ்லீம் லீக் பொதுவாக இந்த கட்சிகளுக்கு தான் அழைப்பு விடுக்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த கட்சிகளுடைய பிரதிநிதிகள்
இந்த கூட்டத்திற்கு வருவார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது காவிரி விவகாரம் தொடர்பாக தான் பிரதானமாக இந்த கூட்டத்தில் விவாதிக்கப்பட்டு ஆலோசிக்கப்பட்டு அதற்குரிய முடிவு எடுக்கப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது ஏற்கனவே திமுகவுடைய செயற்குழு கூட்டத்தில் ஸ்டெர்லைட் நியூட்ரினோ உள்ளிட்ட விவகாரங்கள் தொடர்பாக தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டு ஆனால் இன்றைய கூட்டத்தினுடைய முக்கிய பொருள் காவிரி விவகாரமாக மட்டுமே இருக்கும் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது எந்த வகையிலான போராட்டம் என்பதை திமுக கையில் எடுக்கும் அனைத்து கட்சிகளும் கையில் எடுக்கும் என்பதை இந்த கூட்டத்தில் முடிவு செய்வார்கள் என்று தெரிகிறது ஏற்கனவே பல்வேறு அமைப்புகள் பல்வேறு போராட்டங்களை அறிவித்திருக்கிறார்கள் மருந்து கடைகள் நாளை இரண்டாம் தேதி கடையெடுப்பு செய்கின்றன மூன்றாம் தேதி அதிமுக சார்பாக உண்ணாவிரதம் நடைபெற இருக்கிறது ஐந்தாம் தேதி ஐந்தாம் தேதி மற்றும் பதினொன்றாம் தேதியும் ரயில் மறியல் விவசாய சங்க அமைப்புகளின் சார்பாக நடைபெற இருக்கிறது எனவே இதற்கிடையில் திமுகவும் பிற அனைத்து கட்சி அனைத்து கட்சியினுடைய தலைவர்களும் சேர்ந்து எந்த வகையிலான போராட்டத்தை அவர்கள் கையில் எடுக்கப் போகிறார்கள் அது எவ்வளவு வலுவான போராட்டமாக இருக்கிறது அதற்கான அறிவிப்பு இந்த கூட்டத்தில் வெளிவரும் என்றுதான் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைக்க கோரி திமுக சார்பாக இன்னும் சற்று நேரத்தில் அனைத்து கட்சி கூட்டம் தொடங்கி நடைபெற இருக்கிறது இது பற்றின விரிவான தகவலை எமது செய்தியாளர் சாரதா வழங்க கேட்டும் சாரதா உங்கள் தகவலுக்கு நன்றி மெரினா கடற்கரையில் போராட்டங்கள் நடைபெறலாம் என்ற அச்சத்தில் போலீஸ் பாதுகாப்பு பலப்படுத்தப்பட்டுள்ளது பாதுகாப்பு காரணங்களுக்காக பொதுமக்கள் அப்புறப்படுத்தப்படுவதுடன் கடைகளையும் மூட உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைக்கப்படாததை கண்டித்து மெரினா கடற்கரை மற்றும் பெசன் நகரில் நேற்று போராட்டம் நடத்திய முப்பத்து மூன்று பேர் கைது செய்யப்பட்டனர் இந்நிலையில் மெரினா கடற்கரையில் போராட்டங்கள் நடைபெறலாம் என்ற அச்சத்தில் ஐந்து இணை ஆணையர்கள் பனிரண்டு உதவி ஆணையர்கள் தலைமையில் முப்பது ஆய்வாளர்கள் எண்பது உதவி ஆய்வாளர்கள் மேற்பார்வையில் கண்காணிப்பு பலப்படுத்தப்பட்டுள்ளது சுமார் எண்ணூறு போலீசார் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனர் உழைப்பாளர் சிலை அண்ணா சதுக்கம் விவேகானந்தர் இல்லம் காந்தி சிலை பட்டினம்பாக்கம் என ஆறு பிரிவுகளாக குதிரை படகு மூலமாக ரோந்து பணி மேற்கொள்ளப்படுகிறது ரயில் நிலையங்கள் கடற்கரை பகுதிகளில் சிசிடிவி கேமராக்கள் உயர் கோபுரங்கள் மூலமாகவும் கண்காணிப்பு மேற்கொள்ளப்படுகிறது கடற்கரை சர்வீஸ் சாலை அடைக்கப்பட்டுள்ளது அந்த சாலையில் எந்த வாகனத்திற்கும் அனுமதி வழங்கப்படவில்லை பட்டினம்பாக்கம் சாலையும் மூடப்பட்டுள்ளது சந்தேகப்படும்படி கடற்கரைக்கு வருவோரிடம் போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் மாறு வேடத்திலும் போலீசார் கண்காணிப்பு பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர் காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைக்க வலியுறுத்தி போராட்டங்கள் நடைபெற்று வரும் சூழலில் தலைமை செயலர் கிரிஜா வைத்தியநாதனுக்கு ஆளுநர் பன்வாரிலால் புரோஹித் அழைப்பு விடுத்துள்ளார் காவிரி மேலாண்மை ஸ்டெர்லைட் நியூட்ரினோ உள்ளிட்ட பிரச்சினைகள் பூதாகரமாய் உருவெடுத்துள்ளதை அடுத்து அந்தந்த மாவட்ட ஆட்சியாளர்கள் சட்ட ஒழுங்கு பாதுகாப்பை பலப்படுத்தியுள்ளனர் இந்த சூழ்நிலையில் தமிழக ஆளுநர் பன்வாரிலால் புரோஹித் அரசின் தலைமை செயலர் கிரிஜா வைத்தியநாதன் தலைமை வழக்கறிஞர் விஜய் நாராயண் ஆகியோருக்கு அழைப்பு விடுத்துள்ளார் ஆளுநரின் அழைப்பை ஏற்று தலைமை செயலர் கிரிஜா வைத்தியநாதன் தமிழக அரசின் தலைமை வழக்கறிஞர் விஜய் நாராயண் ஆகியோர் நற்பகல் பனிரெண்டு முப்பது மணி அளவில் ஆளுநர் மாளிகைக்கு செல்கின்றனர் அப்போது ஒவ்வொரு மாவட்டத்தின் சட்ட ஒழுங்கு பாதுகாப்பு மற்றும் காவிரி மேலாண்மை வாரியம் விவகாரத்தில் ஆளும் கட்சி உள்ளிட்ட அனைத்து தரப்பினரின் போராட்டங்கள் குறித்து ஆளுநர் பன்வாரிலால் புரோஹித் கேட்டறிய உள்ளதாக தெரிகிறது காவிரி விவகாரம் தொடர்பாக போராட்டம் நடத்துவது குறித்து திருச்சியில் ஏப்ரல் நான்காம் தேதி நடைபெறும் கூட்டத்தில் அறிவிக்கப்படும் என மக்கள் நீதி மையம் கட்சித் தலைவர் கமல்ஹாசன் தெரிவித்துள்ளார் சென்னை விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் தமிழக விவசாயிகளை காப்பாற்ற வேண்டிய உணர்வு மாணவர்களுக்கும் இளைஞர்களுக்கும் வந்துவிட்டதாக கூறியுள்ளார் கண்டிப்பா தேவைப்பட்டா கிளம்பிறங்குவோம் பட் இப்ப நம்ம குரல் கொடுக்க வேண்டிய அழுத்தம் கொடுக்க வேண்டிய நேரம் நடிகர் சங்கம் கூட நாங்க சென்னையில ஒருங்கிணைந்து போராட்டத்தை முன்னெடுப்போம் சொல்லியிருக்காங்க நீங்க காவிரி விஷயத்துல ஏதாவது போராட்டமோ கண்டிப்பா இப்ப நாலாம் தேதி அதை பத்தி பேச போறோம் திருச்சியில இனி செய்திகளை துல்லியமாகவும் விரைவாகவும் தரும் எக்ஸ்பிரஸ் எயிட்டின் துருதி செய்திகளை பார்க்கலாம் தமிழகத்தில் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் உள்ள நாற்பத்தி இரண்டு சுங்கச்சாவடிகளில் நள்ளிரவு முதல் கட்டணம் உயர்த்தப்பட்டுள்ளது ஜீப் வேன் கார் பேருந்து உள்ளிட்ட அனைத்து வாகனங்களுக்கும் ஐந்து ரூபாய் முதல் இருபது ரூபாய் வரை கட்டணம் அதிகரித்துள்ளது இதனால் காய்கறி உள்ளிட்ட அத்தியாவசிய பொருட்களின் விலையும் ஆம்னி பேருந்து கட்டணம் உயர வாய்ப்புள்ளது இதனிடையே சுங்க கட்டண உயர்வு காப்பீட்டுத் தொகை உயர்வை கண்டித்து வரும் ஏழாம் தேதி முதல் லாரி உரிமையாளர்கள் வேலைநிறுத்தத்தில் ஈடுபட திட்டமிட்டுள்ளனா்
மத்திய பிரதேச மாநிலம் இந்தூரில் நான்கு மாடிகள் கொண்ட உணவு விடுதி கட்டிடம் இடிந்து விழுந்ததில் பத்து பேர் உயிரிழந்தனர் சார்வாதி பேருந்து நிலையம் அருகில் உள்ள உணவு விடுதி கட்டிடம் நேற்று இரவு இடிந்து விழுந்தது அப்போது உணவகத்தில் உணவருந்திக் கொண்டிருந்தவர்களும் கட்டிடத்தின் அருகே பேருந்துக்காக காத்திருந்தவர்களும் இடிபாடுகளில் சிக்கினர் இதையடுத்து அங்கு சென்ற தீயணைப்பு வீரர்கள் மீட்பு பணிகளில் ஈடுபட்டனர் கட்டட இடிபாடுகளில் சிக்கி பத்து பேர் உயிரிழந்தனர் மேலும் படுகாயமடைந்த இருபதற்கும் மேற்பட்டோர் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர் வங்கதேசத்திலிருந்து இந்தியாவுக்கு கடத்தி வரப்பட்ட கள்ள ரூபாய் நோட்டுகளை ஹைதராபாத் போலீசார் பறிமுதல் செய்தனர் ஹவுராவிலிருந்து ஹைதராபாத் வந்த ஈஸ்ட் கோஸ்ட் விரைவு ரயிலில் போலீசார் சோதனை நடத்தினர் அப்போது ஒருவரை பிடித்து விசாரணை நடத்திய போது அவரிடமிருந்து சுமார் பத்து லட்சம் ரூபாய் மதிப்புள்ள இரண்டாயிரம் ரூபாய் கள்ள நோட்டுகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன இந்த நோட்டுகளை தேர்தல் நடைபெறவிருக்கும் கர்நாடக மாநிலத்தில் பயன்படுத்த திட்டமிட்டிருந்ததாக போலீசார் தெரிவித்தனர் அமேசான் நிறுவனத்துடன் செய்யப்பட்டுள்ள ஒப்பந்தம் காரணமாக அமெரிக்க தபால் துறை நஷ்டத்தை சந்தித்து வருவதாக அதிபர் டொனால்டு ட்ரம்ப் தெரிவித்துள்ளார் அமேசான் நிறுவனத்தின் பார்சலை விநியோகிக்கும் போது தபால் துறைக்கு ஒன்றரை அமெரிக்க டாலர் நஷ்டம் ஏற்படுவதாக ட்ரம்ப் தெரிவித்துள்ளார் பல கோடி மதிப்பிலான இந்த தொகையை அமேசான் நிறுவனம் திரும்பி வழங்க வேண்டுமென ட்ரம்ப் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார் மறைந்த அறிவியல் அறிஞர் ஸ்டீஃபன் ஹாக்கிங்கின் உடல் நேற்று அடக்கம் செய்யப்பட்டது நரம்பு முடக்குவாத நோயால் பாதிக்கப்பட்ட ஹாக்கிங் தனது எழுபத்தாறாவது வயதில் லண்டனில் மார்ச் பதினான்காம் தேதி காலமானார் இந்நிலையில் அவரது உடல் கேம்பிரிட்ஜ் பல்கலைக்கழகம் அருகே உள்ள தேவாலய கல்லறை தோட்டத்தில் நேற்று அடக்கம் செய்யப்பட்டது இதில் ஹாக்கிங் குடும்பத்தினருக்கு சொந்தமான ஐநூறு பேர் மட்டுமே கலந்து கொண்டனர் இந்திய சினிமா கலாச்சாரத்தை அறிந்து கொள்ள விரும்புவதாக பிரபல ஹாலிவுட் திரைப்பட இயக்குநர் கிறிஸ்டபர் நோலன் தெரிவித்துள்ளார் பாரம்பரிய பிலிம் ரோல் கேமராவில் படமெடுக்கும் தொழில்நுட்பத்தை பாதுகாக்க வலியுறுத்தி விழிப்புணர்வு பயணமாக இந்தியா வந்துள்ள அவர் நடிகர் கமல்ஹாசன் உட்பட இந்திய திரையுலக ஜாம்பவான்களை சந்தித்து கலந்துரையாடினார் சத்யஜித் ரேவின் பதர் பஞ்சலி திரைப்படத்தை பார்த்து வெகுவாக ரசித்ததாக கிறிஸ்டபர் நோலன் கூறியுள்ளார் இந்திய திரைப்படங்களை வரும் காலங்களில் அதிகம் பார்க்க விரும்புவதாகவும் கிறிஸ்டபர் நோலன் தெரிவித்தார் ஸ்டெர்லைட் ஆலைக்கான உரிமம் நேற்றுடன் காலாவதியான நிலையில் தமிழக அரசு அனுமதி அளித்ததால் தான் இனி ஆலை செயல்பட முடியும் என நிலை ஏற்பட்டிருக்கிறது ஸ்டெர்லைட் ஆலையால் பல்வேறு நோய்கள் ஏற்படுவதாகவும் நீர்நிலை காற்று மாசுபடுவதாகவும் வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்படுவதாகவும் கூறி ஆலையை ஒட்டி அமைந்துள்ள குமரெட்டியாபுரம் மக்கள் தொடர்ந்து போராட்டம் நடத்தி வருகின்றனர் குமரெட்டியாபுரம் மக்களின் போராட்டம் நாற்பத்தி ஒன்பதாவது நாளாக தொடர்கிறது இதனிடையே ஸ்டெர்லைட் ஆலைக்கு தமிழ்நாடு மாசுக்கட்டுப்பாட்டு வாரியம் வழங்கியிருந்த உரிமம் நேற்றுடன் காலாவதியானது இந்நிலையில் தமிழக சுற்றுச்சூழல் துறை அமைச்சர் கருப்பண்ணன் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் ஸ்டெர்லைட் ஆலை உரிமத்தை புதுப்பிக்க விண்ணப்பித்து இருப்பதாகவும் ஆலை மீதான பொதுமக்களின் புகார் குறித்து ஆய்வு செய்து விதிகளை மீறியிருந்தால் சட்ட நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படும் என்றும் தெரிவித்துள்ளார் ஆலையின் உரிமம் புதுப்பிக்கப்படுமா அல்லது மக்களின் கோரிக்கையை ஏற்று ஆலை மூடப்படுமா என்பது தமிழக அரசின் முடிவிலேயே உள்ளது உரிமத்தை புதுப்பிக்க மாசுக்கட்டுப்பாட்டு வாரியம் மறுத்தால் ஸ்டெர்லைட் ஆலை இனி இயங்க முடியாத நிலை ஏற்படும் சென்னை வியாசர்பாடியில் இளைஞர் ஒருவரை ரவுடி கும்பல் பயங்கர ஆயுதங்களுடன் விரட்டி சென்று தாக்கிய சிசிடிவி காட்சிகள் வெளியாகியுள்ளன சென்னை வியாசர்பாடி சாமியார் தோட்டத்தில் ஹரிகிருஷ்ணன் என்ற இளைஞரை நான்கு பேர் ஆவேசத்துடன் அறிவாள்களை ஏந்தியவாறு துரத்தி சென்றுள்ளனர் பின்னர் ஹரிகிருஷ்ணனை சரமாரியாக தாக்கிவிட்டு இருசக்கர வாகனங்களில் வந்தவர்களுடன் நான்கு பேரும் தப்பி சென்றனர் இந்த காட்சிகள் அங்கிருந்த கண்காணிப்பு கேமராவில் பதிவாகியுள்ளன மேலும் ஹரிகிருஷ்ணனின் உறவுக்கார பெண் ஒருவர் அவரை காப்பாற்றுமாறு கூச்சலிட்டுக் கொண்டே பின்னால் செல்லும் காட்சிகளும் இடம்பெற்றுள்ளன இந்த சம்பவத்தில் படுகாயமடைந்த ஹரிகிருஷ்ணன் ஸ்டான்லி அரசு மருத்துவமனையில் அவசர சிகிச்சை பெற்று வருகிறார் இந்நிலையில் ரவுடி கும்பல் தப்பி சென்ற இருசக்கர வாகனங்களின் எண்களை கொண்டு போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் ஜம்மு காஷ்மீர் மாநிலத்திற்குள் ஊடுருவிய எட்டு பயங்கரவாதிகளை பாதுகாப்பு படையினர் சுட்டுக் கொன்றனர் ஜம்மு காஷ்மீரில் அனந்த்நாக் மாவட்டம் டயல்காம் சோபியான் மாவட்டம் கட்ச்தூரா மற்றும் டிராகத் ஆகிய மூன்று இடங்களில் பயங்கரவாதிகள் பதுங்கியிருப்பதாக கிடைத்த தகவலை அடுத்து அந்த பகுதிகளை பாதுகாப்பு படையினர் சுற்றி வளைத்தனர் அப்போது பயங்கரவாதிகளுக்கும் பாதுகாப்பு படையினருக்கும் இடையே விடிய விடிய சண்டை நடைபெற்றது டயல்காமில் நடைபெற்ற சண்டையில் ஒரு பயங்கரவாதி சுட்டுக் கொல்லப்பட்டதுடன் புதிதாக அமைப்பில் சேர்ந்த ஒரு பயங்கரவாதியை வீரர்கள் உயிருடன் பிடித்தனர் 
இதேபோல் சோபியான் மாவட்டம் டிராகத்தில் பதுங்கியிருந்த ஏழு பயங்கரவாதிகளையும் பாதுகாப்பு படையினர் சுட்டுக் கொன்றனர் மேலும் கச் தூரா டிராகத் ஆகிய இரண்டு இடங்களிலும் தொடர்ந்து சண்டை நடைபெற்று வருகிறது இதில் பாதுகாப்பு படை வீரர்கள் இருவர் காயமடைந்துள்ளனர் மேலும் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக தெற்கு காஷ்மீரில் இணையதள சேவை முடக்கப்பட்டுள்ளது நெல்லையில் வழிப்பறி வழக்கில் காவல்துறையினர் கைது செய்து விசாரித்த இருவர் சந்தேகத்திற்கிடமான முறையில் உயிரிழந்துள்ளனர் அம்பாசமுத்திரம் அருகே உள்ள கோடரங்குளத்தை சேர்ந்த முருகேசன் என்பவரையும் நடுவக்குறிச்சி வாகைக்குளத்தை சேர்ந்த மாணிக்கராஜா என்பவரையும் வழிப்பறி வழக்குகளில் தனிப்படை காவல்துறையினர் கைது செய்துள்ளனர் இருவரையும் சிவந்திப்பட்டி காவல் நிலையத்தில் வைத்து விசாரித்ததாக கூறப்படுகிறது இந்நிலையில் மூன்று நாட்களுக்கு முன்பு கால்கள் முறிந்த நிலையில் இருவரும் பாளையங்கோட்டை அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டனர் நேற்று முன்தினம் அவர்களில் முருகேசன் சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தார் அதனைத் தொடர்ந்து நேற்று மாணிக்கராஜாவும் மருத்துவமனையில் மரணமடைந்துள்ளார் விசாரணை என்ற பெயரில் சிவந்திப்பட்டி காவலர்களும் தனிப்படை காவலர்களும் அடித்து உதைத்து கால்களை முறித்ததால் இருவரும் உயிரிழந்ததாக அவர்களது உறவினர்கள் கூறியுள்ளனர் காவலர்கள் மீது உரிய நடவடிக்கை எடுக்காவிட்டால் உடலை வாங்காமல் போராட்டத்தில் ஈடுபடுவோம் என்றும் எச்சரித்துள்ளனர் கீழ்ப்புக்க நாலு போலீஸ் அந்த முருகேஷ் பையனை கொண்டு போய் ஸ்டேஷனுக்கு பின்னாடி கொண்டு முள்ளுக்குள்ளே கொண்டு போய் பிடிச்சி கொண்டு போனாங்க மேல் பக்கத்துலேயே என் பையனையும் பிடிச்சி கொண்டு போயிடுறாங்க கீழ்ப்புக்கு போன போலீஸ் என்ன செய்யாங்கன்னா ஒரு மரச்சே கட்டில் ஸ்டூல் ஒன்று அடுத்தால் ஒரு பிளாஸ்டிக் சேரு அடுத்தால் வந்து கம்பி கையில் கொண்டு போனாங்க அடித்து அடித்து ரொம்ப சித்திரவதை பண்ணியிருக்காங்க கழுத்துலலாம் லீடிங் சின்ன போட்டு இருக்கிருக்காங்க என் பையன் கழுத்த வேணாலும் பாருங்கள் புண்ணாக இருக்குது அந்த மாதிரி செஞ்சுட்டு கடைசி எங்கே கொண்டாந்து சேர்த்தது என்னை கேட்டு இது வரைக்கும் போலீஸ் சொல்லலை என் பக்கத்து ஊருக்காரங்க பார்த்து சொல்லி தான் நான் வந்தேன் கொள்ளிடம் ஆற்று கதவணை திட்டம் அறிவிக்கப்பட்டு பல ஆண்டுகளாக கிடப்பில் போடப்பட்டுள்ளதால் விவசாயம் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதோடு நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட கிராமங்களில் நிலத்தடி நீர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது இது பற்றி விரிவான தொகுப்பை தற்போது பார்க்கலாம் திருச்சி மாவட்டம் அணைக்கரையில் தொடங்கும் கொள்ளிடம் ஆறு நாகை மாவட்டம் சீர்காழி அருகே காட்டூரில் கடலில் கலக்கிறது இந்த ஆற்றில் திறந்துவிடப்படும் தண்ணீர் திருச்சி தஞ்சை நாகை திருவாரூர் கடலூர் மாவட்டங்களின் பாசன தேவையையும் கொள்ளிடம் கூட்டு குடிநீர் திட்டம் மூலம் ஏழு மாவட்ட மக்களின் குடிநீர் தேவையையும் பூர்த்தி செய்கிறது கொள்ளிடம் ஆற்று நிறை நம்பி சுமார் ஒரு லட்சத்து ஐம்பதாயிரம் ஏக்கர் நிலப்பரப்பில் விவசாயம் செய்யப்பட்டு வந்தது கடந்த சில வருடங்களாகவே பருவமழை பொய்த்து போனதால் விவசாயம் பாதிக்கப்பட்டு விவசாயிகள் பெரும் வேதனைக்கு ஆளாகியுள்ளனர் இந்த பகுதியில் வந்து நல்ல தண்ணி தான் ரொம்ப காலமாக இருந்துகிட்டு இருந்தது இப்போ சமீக சமீப காலமாக வந்து கடல் நீர் வந்து உள்ளர புகுந்ததால் எல்லாமே க எல்லாமே நிலத்தடி நீர் பூரா பாழாகி எல்லாமே சால்ட் வாட்டர் ஆகிடுச்சு இந்த நிலையில் கொள்ளிடம் ஆற்றில் இருபத்தி ஏழு கிலோமீட்டர் தூரத்திற்கு கடல் நீர் உட்புகுவதால் அறுபதாயிரம் ஏக்கர் விவசாய விளைநிலங்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன இதனால் கொள்ளிடம் ஆற்றின் இரு கரைகளில் உள்ள இரண்டு மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த நூற்று ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட கிராமங்களில் விவசாயம் அழியக்கூடிய சூழல் ஏற்பட்டுள்ளது கடல் நீர் உட்புகுவதை தடுக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் கொள்ளிடம் ஆற்றில் கதவணை மற்றும் தடுப்பணை அமைக்க வேண்டும் என்றும் விவசாயிகள் நீண்ட காலமாக கோரிக்கை விடுத்து பல்வேறு போராட்டங்களில் தொடர்ந்து ஈடுபட்டு வந்த நிலையில் கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினான்காம் ஆண்டு அப்போதைய முதலமைச்சர் ஜெயலலிதா நூற்றி பத்து விதியின் கீழ் நானூறு கோடி ரூபாய் மதிப்பில் நாகை மாவட்டம் குமாரமங்கலம் கடலூர் மாவட்டம் ஆதனூர் இடையே கதவணை அமைக்கப்படும் என அறிவித்தார் இந்த அறிவிப்பு இது வரை அறிவிப்பாக மட்டுமே உள்ளது இதனால் விவசாயம் செய்ய முடியாமலும் கால்நடைகளை வளர்க்க முடியாமலும் விவசாயிகள் வேதனையில் உள்ளனர் உப்பு கடல் தண்ணி உள்ளார ஊற தல எங்களுக்கு வந்து விவசாயத்திலேருந்து எல்லாமே பாதிக்குது பம்பு செட்டிலேருந்து உப்பு தண்ணி ஆகிடுதுங்க போர் செட்டு எல்லாம் எல்லாம் நல்ல தண்ணியாக இருந்த எல்லாம் உப்பு தண்ணி ஆகிட்டுதுங்க இங்கே இப்போ வந்து திட்டில் தாங்க ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க தண்ணி அதேமாரி ஜேண்டப்பட்டினா இந்த கொள்ளிடக்கார ஓரமாக இருக்கிறது தண்ணி எல்லாம் மாறிட்டுதுங்க எல்லாம் உப்பு தண்ணியாக தாங்க இருக்கு கடல் நீர் உட்புகுவதை தடுப்பதோடு குறிப்பிட்ட காலத்தில் கொள்ளிடம் ஆற்றின் குறுக்கே கதவணை கட்டப்பட்டிருந்தால் நிலத்தடி நீர் உப்பு நீராக மாறுவதை தடுத்திருக்க முடியும் என்றும் விவசாயத்தை காப்பாற்றியிருக்க முடியும் என்றும் கூறுகின்றனர் பல வழியிலும் தண்ணி கிடைக்காத ஜனங்க கஷ்டப்படுது மாடு ஆடு தண்ணி குடிக்கிறதுக்கே வழி இல்லை இவ்வளோ தாங்க இந்த ஜவுண்ட பணத்தில் உள்ளது மூணு வருஷமா இனியும் தாமதிக்காமல் ஏற்கனவே அறிவிக்கப்பட்ட கதவணை திட்டத்தை உடனடியாக நிறைவேற்ற அரசு முன்வர வேண்டும் என்றும் விவசாயத்தையும் 
விவசாயிகளை காக்க இதுவே தீர்வு என்றும் விவசாயிகள் வலியுறுத்துகின்றனர் கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினாலாம் ஆண்டு நூற்றி பத்து விதியின் கீழ் தமிழக அரசால் அறிவிக்கப்பட்டு நிறைவேற்றப்படாமல் உள்ள கொழு மாற்றின் கூறிக்கை கதாநாய் கட்டும் திட்டத்தை உடனே நிறைவேற்ற வேண்டும் என்பதே இந்த பகுதி விவசாயிகளுடைய எதிர்பார்ப்பு உள்ளது நியூஸ் எயிட்டின் தமிழ்நாடு செய்திக்காக என் பிரசன்ன வெங்கடேசன் நாடாளுமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யப்பட்ட பட்ஜெட்டில் அறிவிக்கப்பட்ட பல்வேறு அறிவிப்புகள் இன்று முதல் அமலுக்கு வந்துள்ளன இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டின் பட்ஜெட்டை நாடாளுமன்றத்தில் தாக்கல் செய்த நிதியமைச்சர் அருண்ஜேட்லி பல்வேறு அறிவிப்புகளை வெளியிட்டார் அதில் நீண்டகால முதலீடுகளின் பலனாக பெறும் செல்வத்தின் மீது பத்து சதவீத வரி விதிக்கப்பட்டுள்ளது மருத்துவம் மற்றும் போக்குவரத்துக்காக நாற்பதாயிரம் ரூபாய் வரை வரிச்சொலிகை பெறுவதற்கான திட்டம் அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளது மூத்த குடிமக்களின் வருமானத்தில் பெறப்படும் வட்டிக்கு ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் வரை டிடிஎஸ் எனப்படும் வரி பிடித்தம் இனி இருக்காது மூத்த குடிமக்களுக்கு மருத்துவ செலவுகளுக்கான வரி விலக்கு ஒரு லட்சம் ரூபாயாக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது வருமான வரி மீதான செஸ் வரி மூன்று சதவீதத்தில் இருந்து நான்கு சதவீதமாக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது அதே நேரத்தில் முந்திரி பருப்பு மீதான சுங்க வரி சூரிய ஒளி தடுப்பு கண்ணாடிகள் போன்றவற்றின் மீதான சுங்க வரி குறைக்கப்பட்டுள்ளது நாடாளுமன்றத்தில் தலைமை நீதிபதி தீபக் மிஸ்ராவை பதவி நீக்க கோரும் தீர்மானம் நிறைவேற்ற முடியாத சூழலில் உச்சநீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர காங்கிரஸ் கட்சி முடிவு செய்துள்ளது நாடாளுமன்ற பட்ஜெட் கூட்டத்தொடரின் இரண்டாவது அமர்வு ஏப்ரல் ஆறாம் தேதியுடன் முடிவடைகிறது இந்த தொடரிலேயே உச்சநீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி தீபக் மிஸ்ரா மீது பதவி நீக்க கோரும் தீர்மானம் கொண்டு வர எதிர்கட்சிகள் முடிவு செய்துள்ளன இந்த தீர்மானத்தை குடியரசுத் தலைவருக்கு அனுப்பவும் எதிர்கட்சிகள் திட்டமிட்டுள்ளன இந்நிலையில் மாநிலங்களவையில் தலைமை நீதிபதி மீது கொண்டுவரப்படும் கண்டன தீர்மானத்தை மாநிலங்களவை தலைவர் ஏற்றுக்கொண்டு நிறைவேற்ற வேண்டும் என்று காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட எதிர்கட்சிகள் வலியுறுத்தியுள்ளன அதே சமயத்தில் கண்டன தீர்மானம் நிறைவேற்ற முடியாத சூழல் ஏற்பட்டால் உச்சநீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடரவும் காங்கிரஸ் முடிவு செய்துள்ளது இத்துடன் இந்த செய்தி தொகுப்பு நிறைவு பெறுகிறது மேலும் பல அண்மை செய்திகளுக்கு தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள் இது நியூஸ் எயிட்டின் த